朋友们，大家早上好！有妈在的生活不要太爽。嗯，好多朋友问啊，嗯，是嗯婆婆还是妈妈啊？是我的妈妈，但是我们都统一叫奶奶跟爷爷，这样这是我们家自己家的习惯。然后给你看一下啊，就是我妈在的时候，我家多干净啊！给你们看一下，看看我家，这多干净！看看妈妈在楼上干什么呢 ？Happy。哈比 ，Happy 也穿上新的衣服了，你们看看，多可爱呀、啊！下去吧你。老妈在折被子呢，在这换床单呢。老妈，呵呵呵，在这把这个厚的被子垫一下，换一个，太薄了，现在天冷了。老妈，老妈，这次来真是机会好哎，不然呢，安庆现在已经封城了。出不来了是吧？出不来了，都都都走不了了，这真是一个机会。就是说，那个赶上了、哎，赶上了，真的赶上了。嗯，我正好也到,到这来，还有点舍不得老头子。<笑>老头子虽然这么多年风风雨雨，早着收也有点舍不得。<笑>哇呀，不要煽情了，我要跟他们讲一下，正好讲一下是怎么来的日本，就是怎么办的这个。签证什么的，这不能再采访他了。再采访他，他一会儿又哭得稀里哗啦。他是一个跟我差不多，就是情感比较多的人。<笑>正好给大家讲一下，因为很多朋友呃问啊，就是我妈这次是怎么来的？呃，是以什么样的方式来的？呃，手续什么的，呃，都给大家讲一下。嗯、呃，让大家，如果你们有人有自己的亲人在国外的，也可以借鉴一下我们这个所有办的手续，给大家讲一下啊。首先从办理开始啊，我妈是属于什么签证？叫探亲签证。然后我们这边所需要的这个手续，嗯，大家可以根据国情的不同，因为这个是日本的大使馆去给你办的，你们要去看一下。比如说日本大使馆是需要我们提供，就是在这边居住的人要提供一些什么，你的收入呀，你的什么证明啊，还有一大堆乱七八糟的哈。这个我就不给大家细讲，因为每一个国家。有每个国家不同的这个要求，你们可以问一下当地的这个入国管理局，你去打电话问一下，他会在网上有一个这样的一个下载的这样的一个东西啊，这是一套程序。嗯，我们把所有的这个，嗯，那个材料什么的，呃，都寄回国。我大概寄了大概以书信的方式寄了，寄了大概有十天才到咱们那个国内。嗯，然后这个时候呢，就是我们双方是一同办理的，就是让我妈去办理一个什么。需要他去办理一个亲子证明，就是他跟我的这个亲属关系的证明。他要去当地的派出所开一个证明，证明书之后到当地的这个公证处去公证，大概需要七个工作日，然后这个证明就下来了。这个是必须要有的，叫亲属证明。然后所有的程序都准备好了，我们就把这个呃所有的这个。探亲签证所需要的材料，嗯，以前哈，我是在网上直接办理，就是会去找一个委托的那个旅行社去办理。现在因为疫情的原因嘛，就是旅行社很多人就不帮代办了。这个时候呢，就要去找到市级的这个行政中心，去行政中心啊，把所有的材料你要本人去。我们当时因为我妈就是我们家，我们老家是在安徽安庆嘛。然后去了安庆的那个行政中心之后，他说不行，你要去到这个呃合肥市的这个呃行政中心，然后应该是外国对接外国的这样的一个地方，你可以去当地问一下这个具体的名称叫什么，反正我们统一都叫这个行政中心啊。然后就把这个材料递给他，他会看你啊，因为你们还有一个非常重要的一点，就是你们填写的话，比如说让家人在国外填写的话，要么就是书面的打印出来。要么就是手写，手写的这个字体啊，一定要公正，一定要认真仔细，嗯，最好不要有任何的修改。如果修改了呀，因为我听说我妈说了嘛，有人就是字体潦倒的话，她说打回去，你这个东西不合格，你重新办理，这个时候就要花费很多的时间了。所以说字体，然后所有的章，所有的东西一定要盖好。这个时候是不需要买机票的啊，这个时候是机票是不要买的。嗯，我妈当时呃。填完这些，交完所有的程序之后呢，他大概花了七十个工作日吧
，一般都是十四个工作日。然后我妈就是多给了点钱，大概多给了一百块钱吧，就是加急。这个亲属探亲签证的费用吧，呃，六百到七百左右的这样的一个价格。然后十个工作日。就下来了，也很顺利哈。当时也是听别人说啊，就是现在这个探亲签证啊，呃，这个好下来，下来之后，但是，嗯、呃，就是国家不让出去嘛，可可能也是呃个个别的一些原因吧。但是我们很好下来，下来之后呢，呃，一般的话，以前的话都是可以邮寄的，但是现在吧，嗯、呃，你得本人去取，所以说这个很麻烦，去了两趟合肥，还要做核酸呐、啊，反正就是比较麻烦。嗯，取完之后，当时取完之后就打电话给我，当场我就买了这个机票，买了机票。那个时候机票，我给大家说一下，有人问啊，现在来日本呃出国机票贵不贵？哎，真的是赶上时候了。我是之前没有办理签证之前，当时问的机票是四千多人民币，四千多一张单程的啊。嗯，然后呢，当时办完签证之后一问机票，直接减半了，两千五六百吧，两千五六百。就就买下来了，推荐大家哈，如果你们要是就是买机票，就是你们千万不要去在网上，就是那种呃一些 A P P 上去买，因为那些那不稳定，他不知道那个机票会不会取消，你一定要去找一些比较熟悉的人，就是他是专业的去给你买机票，他会给你说。哎，你登飞机之前需要准备什么手续？需要准备一些乱七八糟东西啊？这个我后面还会再说。嗯，主要的就是你如果这个飞机取取消了，他会去帮你呃再去订一个别的或者什么，就是服务售后服务比较好。嗯，重点的来了，就是你登飞机之前，你能不能坐上这趟飞机？这个东西，这个材料非常的重要。嗯，就是日本是需要一个两个方式，你可以入，你就登飞机啊。一个就是你要是接种了这个日本他所承认的这个疫苗，这个方式，这个方式就是我们大概都不考虑了。第二个就是七十二小时的这个核酸检测报告，找到当地的能给你盖章的这样的一个医院去给你开具这个，而且这个证明日本是需要，要么就是日文的，要么就是英文的。所以说啊。我是当时说问他了啊，我们就是找了那个医院的那个负责人，他说我们这只能开英文的，英文的也可以，就是开了这个英文的，英文上面需要的这个就是这些名字呀、姓名啊，然后呢，那个护照号啊、身份证号啊，嗯、呃，还有这个嗯、呃、年龄啊、国籍呀、这个出生年月呀、负责人呢，都是给他要全部都是写到这个上面的，而且他检测的是什么？日本是需要一个。鼻咽的这样的一个测试的，叫 PCR， 对吧？嗯，它的这个你这不能只光测这个喉咙、喉咙或者光测鼻子是不可以的。然后拿着这个，你就可以登机了，你就可以登机了。如果你当时如果就是我那个医院开不了这个英文的，你可以再下载一个这个申报的这样的一个，你看看，就是这个检查申报书，这个网上都是有这种版本的哈，你可以申报一个申拿一个这个申报书，这个是日文的。自己填写一下就可以了，这是两种方式啊。因为我们当时说害怕嘛，所以说我们就是两手准备都填写了，都填写了。拿登机牌之前，就是寄存行李之前，你把这些东西提供给他，那么他在网上把你输入之后，你就可以拿到了一个码，有有这个码，你就可以登飞机了。没有这个码是一定不能登飞机的。他是从呃哪里走的哈？大家也非常的那个好奇，他是从那个南京出发的，南京飞大阪。因为现在没有直达的，比如说以前是有上海飞广岛，一个多小时也就到了。但是现在这个飞机已经取消了嘛？还有一个非常重点的一个一个事情，嗯，如果你们想让自己的就是年龄大的一些妈妈呀，她不会填写这个什么一些什么呃外国人入国记录啊这些东西啊，入境卡呀，还有这个什么呃行李什么申报单呐、啊，还有这些乱七八糟的，她她不会填。一般我们以前入国的时候都要填这个哈，如果到日本的话啊，是要填写一个日本是叫 Visit Japan Web， 这个是嗯、呃、打工仔他填的，他就是把所有的我妈妈的那些什么呃检测报告呀，还有信息呀，我们家的家庭住址啊，本来都是他需要他自己填的，然后呢，打工仔在这边已经提前登飞机之前，提前的在这个网站上全部的输入上去了，这个时候他会拿到三个码，三个绿码。所以说，我妈出来的是非常快的，不然的话，你下了飞机取了行李之后，你要花费大概一两个小时的时间去排队填写这个。我妈直接拿着那几个码，直接一扫就出来了，下飞机半个小时不到的时间
，直接就出来了。那个叫日本的叫 Visit Japan Web 这个。嗯，这个 A P P 啊，嗯，最好是需要咱们就是在日本的人，在日本的这边的人啊，去去填写，然后那个把这个码，这个码出来之后，直接把这个码就直接给到你家的亲属，给家的家人，让他拿着这个码，照片嘛，截图的照片，拿着这个码直接出来的时候，直接给那个入国登记的这个人，他一扫，所有的信息他都出来了，很快就出来了，就是说你能很快的就见到家人了。呃，咱们就是有家里人啊，很长时间没见啦。你们想让家里人过来看一看呀？因为我妈这也是第一次出国，就这么顺利哈。所以说，我们也是积累了以前的这个经验，把所有东西给她办理的特别顺利。所以说，她这次第一次出国，所有的这个程序也是特别顺利的。另外，另外，嗯、呃，一定要让自己的家人把这个电话卡给她开通国际漫游，这样呢。你给他打个电话，他也能接得到，好吧？就是这样了，嗯，给大家都介绍的比较清楚吧。还有什么不清楚、不明白的，也可以在评论区啊问我，然后我给大家做非常好的详细的解释。那么这期视频就到这里啦，呃，我会经常分享，呃，我妈妈跟我们一家人在这边的生活的情况给到大家，大家一定要多多关注我们哟。那我们下期视频再见啦，有妈在的生活简直不要太幸福啦，拜拜。